அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் அரவிந்த் சந்தர் கோவை ஐஸ்வர்ய கருத்திருப்பு மையத்திலேருந்து பேசுகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விமன் அதாவது ஒய்ஃப் வந்து பர்டிகுலராக வந்து அந்த ஐவிஎஃப் டைமில் எப்படி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வாட் ஆர் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஒய்ஃப் அந்த ஒரு பெண்ணானவங்க வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அந்த ஐவிஎஃப் டைம்லங்கிறத பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இதில் மெயின் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன நாங்கள் ஐஸ்வர்யாவில் பண்ணுறோம் எங்களுடைய ஐஸ்வர்ய கருத்திருப்பு மையில் என்ன பண்ணுறோம் எங்கள் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் என்ன வந்து பேஷண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து அவங்க பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க லைக் என்ன ஓரல் கான்ட்ரசிவ் பில்ஸ் மெடிசன்ஸ் எடுப்பாங்க பீரியட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே டூ ஆர் டே த்ரீ ஆஃப் பீரியட்ஸ் தூரம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இருக்கிற ரெண்டாவது இல்லை மூணாவது நாளில் வந்து அவங்க ஒரு பேசிக் ஹார்மோன் டெஸ்ட் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்புறம் பேஸ்லின் ஸ்கேன் இந்த கருமுட்டை விந்தனுக்கு அந்த கருமுட்டை கர்ப்பப்பை எல்லாமே எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் கருமுட்டை பையில் வந்து எந்த சிஸ்ட்டு அதாவது நீர்க்கட்டிகள் இருக்கக்கூடாது கருமுட்டை நல்லா இருக்கணும் ஓவரால் வந்து அதுடைய ஓவரால் எந்த சிஸ்ட்டுமே இல்லாமல் அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் ஹார்மோன் டெஸ்ட் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து வி ஸ்டார்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம ஓவரால் சென்டரில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா தம்பதிற்கும் வந்து வி ஃபாலோ ரீகாம்பினன்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ரீகாம்பினன்ட் அப்படின்னு என்னென்னா உலகத்தில் வந்து மூணு விதமான டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து யூரினரி இன்ஜெக்ஷன் அதாவது அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து யூரின்லேருந்து தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுடைய பியூரிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதிக பியூரிஃபிகேஷன் இருக்காது இந்த மாதிரி ஊசிகளை வந்து நம்ம ஐயுவை இல்லை இயற்கைங்கிற மெத்தடில் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹைலி பியூரிஃபைடு அதில் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஓவரால் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ஹைலி பியூரிஃபைடு அதாவது ஓவரால் யூரினரி இன்ஜெக்ஷனோட இன்னொரு நூறு மடங்கு வந்து பியூரிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரீகாம்பினட் அதாவது ஜெர்மனி நாட்டிலேருந்து டேரக்டாக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி வாங்குகிறோம் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நமக்கு ஓவரால் பென் டைப்பில் இல்லை நார்மல் இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்மில் அந்த மாதிரி வருது ஸோ இதுடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே மோஸ்ட் பியூரிஃபைட் ஹார்மோன்ஸ் தான் ரீகாம்பினட் ஹார்மோன்ஸ் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி நாங்கள் ஐஸ்வரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா தமிழ் இருக்கும் அந்த இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுன்னா எவ்ரிடே வருவாங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கிளம்பிக்கலாம் இல்லை அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு அவங்க வீட்லேயே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தேவ் டு கம் ஃபர் ஸ்கேன்ஸ் கருமூட்டியுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது எல்லாமே அவங்க செக் பண்ணுறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் வரணும் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு இந்த டோசேஜெல்லாம் நாங்கள் மாற்றி சம்டைம்ஸ் வந்து எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னு அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி நாங்கள் அனுப்புவோம் ஒவ்வொரு நாள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டே வரும் அதிகபட்சம் ஒரு நைன் டு டென் டேஸ் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா எக்குடைய க்ரோத் வந்து நல்லா வருது இயற்கை ஐயுவியில் பார்த்திங்கன்னா எக்கு வந்து நார்மலாக வளர்ந்து வெடிச்சிடும் அந்த வெடிக்கிற டைமில் வந்து எய்தர் இயற்கையாக சேர்ந்துருப்பாங்க ஒரு தம்பதி இல்லைன்னா விந்தனுக்கள் எடுத்து உள்ளே வைப்பாங்க ஐயுவை ஐவிஎஃப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வெடிக்காமல் இருக்கிறக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைமிங் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று போடுறோம் அது பேர் ஆன்டகோனிஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐவிஎஃப் சென்டர்ஸ்லேயும் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் எல்லாருமே ஸோ அந்த ஆன்டகோனஸ் இன்ஜெக்ஷன் என்ன பண்ணணும் அதுடைய வேலையை வந்து கருமுட்டைய வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குது இந்த ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து அந்த கருமுட்டையை வெடிக்காமல் பார்த்துக்குது ஸோ நம்ம டைமிங் ஆஃப் ஐவிஎஃப் கரெக்டாக நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் நம்மளால் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம போட்டுகிட்டே வரும் ஸோ பர்டிகுலராக வந்து அந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டே ஆஃப் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் வந்து அந்த பெண்ணானவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் எந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப டென்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா எக்ரோத் ஒழுங்காக இருக்காது ஒரு சிம்பிள் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் டோட்டல் நம்ம பீரியட்ஸே வந்து மாறிடும் அந்த மந்த் வந்து தேர்ட்டி டேஸில் வர வேண்டிய பீரியட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் எமோஷன் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ்க்கு பதில் ஃபார்ட்டி டேஸ் இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கூட வரலாம் ஸோ ஹார்மோன் வந்து அவ்வளோக்கு எவ்வளோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஹார்மோன் போடுறப்ப அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப வந்து பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப ரிலாக்ஸ் மைண்ட் செட்டோடு இருக்கணும் ஸோ நாங்கள் ஐஸ்வர்யில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தம்பதி வர்றப்ப அவங்களுக்கு மூச்ச
திங்கக்கிழமை காலையில் வந்து ஒரு நைன் ஓ கிளாக் வந்து நம்ம எக்கு வந்து நம்ம ஆஸ்பிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பிக்கப்புக்கு வந்து அவங்க வராங்க கருமூட்டிக்கு எடுக்கிறதுக்கு வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த காஸ்மெட்டிக் ஐட்டமும் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ஒரு கிளியர் பாத் பண்ணிவிட்டு நல்லா தே ஹவ் டு ப்ரே அண்ட் தேவ் டு கம் இன் அ வெரி ரிலாக்ஸ் மைண்ட் செட் எந்த டென்ஷன்லாம் வரணும் ஸோ அப்போ நல்லா ஈஸியாக வந்து எக்கு எடுக்க முடியும் ஒரு நாற்பது வயசு தாண்டிருக்கு தம்பதியர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷனாக வராங்க அப்படின்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆனால் சம்டைம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னாலே வந்து எக்கே ஆன்டகோனஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாலும் ரப்ச்சர் ஆகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நல்ல பீஸ் ஆஃப் மைண்டோட எல்லா ரிப்போர்ட்ஸுமே வந்து நீங்கள் டாக்டரோட கிளாரிஃபை பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு யூ ஹேவ் டு கம் ஃபார் த ப்ரொசீஜர் நோ காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் அட் ஐவிஎஃப் லேப் ஏன்னா கண்டிப்பாக காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த கருமூட்டியுடைய குவாலிட்டி இல்லை ஓவரால் எக் எடுக்கிறப்ப அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த காஸ்மெட்டிக்லேருந்து ஸோ சக்ஸஸே கம்மியாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் any doubts you can always approach i i free effort center thank you